că nu avem prioritate în părăția lui Dumnezeu. Aici este problema. Sunt foarte curios câți dintre noi luăm ca manifestare religioasă atmosfera din Biserică. Sau luăm ca un mod de viață lucrul ăsta. Sigur că sunt locuri imposibile unde nu poți să te rogi. Nu ai ce căuta acolo. Dar sunt locuri unde trebuie să ajungi și poți să faci asta. Și totuși nu te rogi. Când am scăpat din atmosfera asta de închinare de la biserică, trebuie să ne întoarcă toată adunarea, a fost bine, slavă Domnului, mai mergem de pe acolo. Între ele noastre cotidiene, aici arătăm noi dacă împărăția cerului este o prioritate. O prioritate. Și spuneam despre cei trei tineri adeseori. Era simplu, era o închinare mascată cu să o facă. Și trecea, era un moment. Pentru momentul ăla să-ți pierzi viața, să-ți pierzi avere, avere. Pentru că te închin. Ne spune istoria cum suntem noi. Asta românească. Dacă citiți pe fapte, despre fatele Bulbran, veți vedea că la întâlnirea aceea a Comitetului de partid sau central, ce știu cât au fost ei acolo, ăștia mari, toți s-au aplaudat pe Iorghe Gheorghe Iudește, bine, sau cine era, nu știu dacă era ce au fost. Și că partidul se îngrijește și ne mulțumim partidului că ne dă libertate să... Și partidul era deasupra lui Dumnezeu. Și omul acesta, pentru un moment, s-a ridicat câteva minute și a spus toată sala că se cuvine lui Dumnezeu. Nici un om nu poate să dea libertate și mulțumim lui Dumnezeu. Și asta l-a costat am de pușcării. Să fii omul care cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, înseamnă să fii omul prioritate în părăție. Noi pe drumul ăsta, asta e prioritatea. Celelalte, Dumnezeu le-a apropiat de grijă. Celelalte lucruri sunt din mâna lui Dumnezeu, sunt ale lui Dumnezeu. Amin. De aceea, pentru Pământul ăsta, nu merită, și mi-o spun și mie, să ne frământăm atât. Ne frământăm, mă frământ. Nu vă spun că omul care am ieșit iubitor 100% și spre rușine ne-au spus asta. Dar nu merită. Dumnezeu să ne ajute să mergem pe prioritatea împărăției, dar cu sinceritate, frații. Dar cu înțelepciune, frații. Sigur că există și parte cealaltă a oamenilor dar aici nu e sinceritate. Știi, eu mă la și care zic, eu sunt cu Domnul, eu mă vin, mă vin, mă rog, 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 mă să mă rog, 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 mă să dovedim că suntem creștini, să nu ne fie rușine să ne rugăm. Amin. Să nu ne fie rușine să ne rugăm. Să nu ne fie rușine să practicăm pe mine. Amin. Despre asta e vorba când spun rugăciune. A practica principiile Sfecturilor. Și vă rugăm, să știți. Sunt oameni care au renunțat, creștini, care au renunțat poate la pace, pentru că nu le pot face curat. Nu știu mai bine decât să mă știu că fac cu banii și un de o parte și în altă. Sunt și oameni aceștia. Sunt credincioși care au renunțat la locul de muncă pentru că nu vrea să declare altceva de puterea realitate. Lăudabil. Oameni care țin la principiile de Dumnezeu. Principiile Scripturilor. Sigur că ești forțat în anumite conștiurări. Să nu respecti legile. Că nu ești obligat să le respecti dacă ele contravin voie de Dumnezeu. Și asta nu înseamnă că ai încălcat legea. Dacă legea e făcută tendențios să te prindă și tu o încalci, că și Daniel a încălcat legea vezi nu și nu, nu? Și sunt alte exemple care, din Scriptură, și nu vin acum aminte, care au încălcat legile uh, oamenilor. Pentru că Petru zicea să-i cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Nu credem în Dumnezeu. Dar dacă este posibilitatea și ai posibilitatea și nu faci ceea ce trebuie pentru Dumnezeu, să știi că ești cineva, adesea ori, că suntem ipocriți și spunem, n-am ce face. Asta este, este așa ca toți, mergem înainte. 
Ne raportăm și noi, ne punem și noi în rândul celor mulți. Și asta este o mare greșeală. Rog din toată inima, în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne bine cuvinteze pe noi. Dar suntem aici. Să înțelegem că spre împărăție este un drum cu prioritate. Și are o singură, numai drumul are prioritate. Celelalte îți fără priorități. Nu avem cum avea mai multe priorități. Sigur că putem vorbi de lucruri care uh, trebuie să ne însoțească pe drumul acesta. Care trebuie să le căutăm, care trebuie să ne echipăm. Să fie lucrurile făcut corect. Mergem cu prioritate spre Împărăția Cerurilor. E acum, ce trebuie să facem ca să știm că suntem pe drumul acesta cu prioritate? Ne spune Scriptura. Drumul cu, drumul cu prioritate, în special, trece prin inimă. Să spunem așa. De acolo pornim cu inima, călătorim. Uh, și Biblia spune că în unde e inima noastră, Acolo este și comoara noastră. De altfel, prioritatea este dată de inimă, trebuie să spunem așa. Nu știu cum să o numesc, să, fie, să zic semnul de prioritate sau direcția care indică împărăția și o inima. De aceea, Domnul Isus Hristos ne spune, fiți atenți aici. Trebuie să strângeți comori în cer unde nu le roate molia și nu le fură poții. Și ca să strângi comori cerești, ai nevoie de un echipament. După textul care este aici, pe drumul acesta pentru că și ne gândeai nevoie de fapt, de lumină. Și slavă Domnului, așa cum mașinile au două lumini în față care ne luminează calea și noi avem ochi. Ne spune Biblia. Sigur că aici nu, Domnul Iisus nu vorbește, cred că neapărat de globul acesta, ochiul la ochi, ochiul la așa, de um, ochi în sine ci vorbește despre lumină, despre înțelegerea lucrurilor. Trebuie să le vezi ca să le înțelegi. Împărăția Cerurilor, zice Ioan, nu o poți vedea. Numai dacă te naști din nou. Dar ca să vezi Împărăția, ai nevoie de ochi să o vezi. Să-ți îndrepti privirea, să știi unde să te uiți. Ai nevoie de ochi sănătos, luminat. Și atunci zice Cuvântul lui Dumnezeu, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Cât de mare Dacă lumina care este în tine este întuneric, zice Rotul Dumnezeu, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Întunericul acesta. Fraților, primul echipament pe care trebuie să-l avem este un ochi sănătos. Să vedem drumul. Să vedem împărăția acelui Cine sau cum putem să fim vindecați de ochi? Știți că citeam duminicile trecute despre un bombardiment. Ai milă de mine, Doamne, ce vrei? Să-mi capă de vedere. Avem nevoie de lumină în ochii noștri. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a spus, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla de întuneric. Amin? Amin. În momentul, spunea cineva de dimineață, când nu trebuie să ne neapără în profesiunea. Trebuie să predicăm pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Pentru că El este lumina Amin. lumii. Amin. Ochiul tău nu poate să va. Nu ești tu ăla care realizează lucrurile. Știți, asta se întâmplă. Oamenii sunt aceia care s-o cu cum este lumina. Oamenii constată cum ar fi bine. Oamenii spun așa îi, îi împărăție. Așa este viața. Asta e viața. Aleargă după ele și se împrind și noi în iureșul acesta al comenzii umane. Dictaturii acestei umane ne dictează. Ființa umană ce se face. Pe ce e? Biblia spune că dacă ochiul nostru privește la cel de lângă noi, lumina aceasta este întunerică. 
dacă ochii nu sunt întors. Dacă noi de ochilor noștri nu-L avem pe Domnul Isus Hristos, nu privim spre Domnul Isus Hristos, noi ne-am umplut de întuneric. Ne-am umplut de întuneric. Și cât de mare e întunericul. Că oamenii erau de după oameni. Deci ce Scriptura că ăștia scălăuți eu arbe și 100% am îmbrăcat de rău. Ce trage. Am avut experiența asta, să știți, fraților, eu am măcat o subterană în an de zile aproape și rămâneam fără lumini toți. Se întâmpla. Că ducătorii de la locurie erau neglijenți și au mâncat acolo lăbile așa și nu făceau contact pentru îmbrăcat. Ei care avem lampa noastră. Și când veneau, fac, mă lampa asta, lampa care am făcut, mi-a treabă lumina până în două, trei ori în subteran și după aceea se schimbă. Da, nu mai ce să faci. Hai afară. Ne înlănțeam toți unul de altul și când te prindeai de unul și ăla mergea, sigur că avea impresia că ce sigur mea zi ăla și de unde să face. Nu cred că ați avut niciun experiență să dați cu capul dintr-o dată în tine. Dacă n-ai casă, oricum ești rost neagrășit și adeseori cădeam la tomen în loc de urmă. Ești o lată, zine așa un obstacul, îți dai un bun, păi neștiute, pe nevoși, invitez. Așa se întâmplă când doi se călăuzesc și la mă vede nimic, că nu are impresie că merge cu siguranță, o veniți frații, un după mine, o luminați și frații. Lumina nu o primim de la oameni. Chiar dacă ne putem zidi un parc, ne putem îndemna un parc, ne putem călăuzi un parc, este foarte important să avem pe Domnul Iisus Hristos în atenția noastră. Noi pe El trebuie să-L slujim. Noi de El trebuie să ținem. Noi cu El am făcut de gândit. Noi el e lumină. Amin. Domnul să ne vinde ce ochii noștri să vedem Amin. bine. Pentru că dacă nu-L vezi pe El, atenție ce spune, uh, diavolul ne echipiază cu altceva. Ce spune, nimeni nu poate să la trei stăpâni. Deci va, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va desfăti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fraților, Uh, e foarte ușor, o să zici, uh, adică să nu vezi pe Domnul Iisus Hristos, să nu vezi puterea și slavă. Știți, oamenii au avut tot timpul nevoie ca să vadă ceva, să creadă. O Dumnezeu acesta al nostru este un Dumnezeu nevăzut. El nu se materializează. El se folosește de materie, dar nu se materializează. Și atunci, uh, au zis, Israel se ieșit în Egipt, fă un Dumnezeu ca să-L vedem. Și au făcut un vițel. Atenție, vițelul acela de ce acolo în Exodul. Vițelul acela n-a zis, vițelule, aurule, tu ești Dumnezeul nostru. Și pe Dumnezeu cel nevăzut l-au materializat. Și au făcut un vițel de aur. Și au zis, aici stă Dumnezeu vițelul ăsta de aur, la care ne scos cu noi din țară. Egiptului care a trecut prin Marea Roșie. Același lucru fac astăzi oamenii. Și spun pe Dumnezeu, nu poți vedea, nu trebuie să-L pricep. Și ce la face o icoană? Asta e Dumnezeu, uite-te la el. Și l-au materializat. Nu, icoana făcătoare de minus. Dar face materia de nu? Nu, că și ei, cei care se închină la lucrurile astea, spun, nu, că în spate e Dumnezeu ăla de văzut, care e Duh, care e putere. Dar El, Dumnezeu, a găsit cu care să se materializeze. Nici vorbă. Ea vă vinde mai șmecher și spune că cum lucrează Dumnezeu. Dar ea spune că vine cu un cap. Trebuie să-mi formulea, trebuie să-mi conte. Trebuie să facă o plimbare pe câmp. Și asta e a mea, așa de-a mea, în formul ăsta, casa asta. Babilonul ăsta. Nu l-am zidit eu prin puterea mea, zice ani de tradiția, pe lucrul tău. Era Dumnezeu, nu? Dar eu n-am putere de să-l... Și Dumnezeu zice, băgați de seama, ăsta e mamă. În momentul când tu vezi prin, prin lucrurile acestea, nu te mai închinui Dumnezeu, lumina ta nu e un Hristos. Lumina ta e mamă. Nu avem nevoie de echipamentul ăsta, fraților, ca să ajungem în împărăția cerurilor. Viziunea aceasta. Și au ajuns oameni care se spună, Dumnezeu lucrează cu bani și cu Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt fără bani, nu facem face nimic până la materie. Putem face adunarea, dar nu avem o loc de închinare. 
no, no habemos miseria, no habemos materia, ya hay una vida. Fraților, cei care s-au adunat sub cerul liber, iar în avară și sunt până la Dumnezeu, martirii, ce au zis? Până avem catedrală, ai vrut să mai strângă pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se materializează, asta e important să spunem. Mergând pe care aceasta, dacă ne controlăm, dar nu vine la vechiul Hristos, următorul control este Hristos, este suficient. Amin. Pentru azi, și pentru mâine. Nu avem nevoie de mâine. Ne sorim cu Dumnezeu care este Duh și spune cu unul Dumnezeu de Oteronom. Adresându-se în morse poporului Israel, pe ce ați văzut voi când v-ați apropiat de mâine? Ce timp ați văzut? Ați văzut o bucată de aur? O icoană? Ați văzut ceva? Mă bagă de seamă. Nu cumva să te rătăcești în inima ta și să schimbi slava Lui Dumnezeu de memoritor cu lucruri materiale, necătoare. Vreau înfățișarea lucruri care sunt în cer pe Pământ și n-a primit mai jos decât Pământul. Pentru că Dumnezeu urăște lucrurile astea. Pe drumul acesta spre împărăție ai nevoie de lumină. Lumina e Hristos. Ca și particularitatea fraților, lumina aceasta nu se materializează. Există riscul extraordinar. Și am vorbit despre bisericile istorice, despre noi, noi suntem scapați să suntem pentecostali. Pe noi ne păzește un pericol și mai mult. Vine acea Evanghelie a prosperității care proclamă numele lui Iisus Hristos, transformarea Spiritului în materie. Ați auzit de rugăciunea bisericilor pentecostale care propagă sau predică Evanghelia prosperității, ei se roagă, suntem bogați, suntem bogați, suntem bogați. Și vei spune, proclamă numele Lui Iisus o avere de 100 de dolari, de 1000 de dolari, de un milion de dolari. Proclamă numele Lui Iisus o bicicletă, o mașină mare, nu știu care, proclamă casa, nu știu care. Și dacă spune așa, se materializează și spune numele Lui Sperimentat. Ia, Dumnezeu îmi dă casa, îmi dă masă. Care am cerut eu. Citiți despre un biciu, de exemplu, pastorul corean, Bisericii din Sirul cea mai mare. El spune, sunt însărcinat cu un birou. Marca cu tare, de lemn de mahon, roșu, am o bicicletă, marca nu știu care, am aia. Și el așa spune că s-a înmulțit Biserica lui Dumnezeu, pentru că el a proclamat, Dumnezeu a proclamat în numele lui Iisus Hristos toate lucrurile. Frasilor, impresionant, acolo 